ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரைட் அகாடமி சேனல் நான் உங்கள் பிரகாஷ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸோட சாப்டர் ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபைவும் இப்போ பண்ணிவிடும் மீதி பேலன்ஸ் ஃபோரு அதையும் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நம்மளோட அஃபிஷியல் பிரைட் அகாடமி ஆப்பு ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் டூ டைம்ஸ் பாருங்கள் டூ டைம்ஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆப்பில் ஃபஸ்ட் ஐக்கான் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண உடனே மினி மெட்டீரியல் அப்படின்னு இருக்கும் செகண்ட் ஐக்கான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎல்ஓஜி பிளாகுன்னு இருக்கும் நீங்கள் அந்த பிளாக் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் எழுதுறதுக்குரிய ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் டூ டைம்ஸ் பார்த்துட்டு ஒரு தடவை டெஸ்ட் எழுதுங்க திருப்பி நாளை காலையில் டைம் இருந்தால் ஒரு தடவை டெஸ்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் மினி மெட்டீரியலில் கெமிஸ்ட்ரி மினி மெட்டீரியல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம் பிகாஸ் அது டைரெக்ட் ஆன்சர் கீ உள்ளது ஸோ அது ஆஃபரில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போய்ட்டுருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கெட் இட் தென் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ஃபிஃப்த் லெசனோட சாப்டரோட ஷார்ட் கட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிராக்கெட்டில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஆன்சர்லேயும் நம்மளுக்கு ரெண்டு வரணும் இது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது இதில் மட்டும்தான் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதனால் இது தான் எனது ஆன்சராக இருக்க போகுது அடுத்த செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எசன்ட்ரிசிட்டி எசன்ட்ரிசிட்டினா என்ன அப்படின்னா செவ்வக நீளம் துணைச்சியான நீள குவியங்களுக்கு இடையே உள்ள அதிர் பரவலயம் அதாவது அதி பரவலயத்தின் மைய தொலைவு அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டு அப்படிங்கிறது உங்கள் மைண்டில் வரணும் ஸோ ரெண்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டாக ஸோ அதனால் டூ பை ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எம் வச்சுருக்க சம் வந்துச்சு அப்படின்னா எம்மில் ஃபஸ்ட்டு மைனஸு செகண்டு ப்ளஸில் இருக்கணும் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கணும் மைனஸில் செகண்டு ப்ளஸில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் செகண்டு ப்ளஸில் இருக்க தான் ஆன்சராக இருக்கும் மைனஸ் ப்ளஸ் அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்த்து சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது டூ ரூட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டென் இது வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆன்சர்னா அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே டென் இருக்குது அதனால் எனது டென் பை த்ரீ அடுத்த கொஷின்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் இருக்குது ஸோ டென் தான் எனது ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த சென்டர் இன்ஸ்கிரைப் எயிட் பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் போகிறதா பார்க்கணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பெருசுலேருந்து சின்னது வருது இதுலேயும் பெருசுலேருந்து சின்னது இந்த ரெண்டில் தான் என்ன அப்படின்னா பெருசுலேருந்து சிறுசு வருது ஆனால் அது ஓரளவு சின்ன நம்பரில் இருக்கணும் ஃபோர்லேருந்து செவன்னா ஒரு மூணு நம்பர் ஃபோர்லேருந்து நைன்னா அஞ்சு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ சின்னதாக கம்மியாக ஆட் ஆகிற நம்பரை தான் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஓகே அடுத்து செவன்த் ஒன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு இருக்கா அப்போ ஆன்சர்லேயும் ஈக்குவல் டு த்ரீ இருக்கணும் அப்படியே த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆன்சர்லேயும் த்ரீ வரணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா டென் வந்தால் ஆன்சர் நான் என்ன சொன்னேன் டென் தான் ஆன்சர் ஸோ டென் ஆன்சர் போட்டுருங்க டூ ரூட் ஃபைவ் டென் ரெண்டுமே வந்திருக்கா ஒரே இதில் அப்போ டூ ரூட் ஃபைவ்க்கு நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் டூ ரூட் ஃபைவ் ஆன்சராக வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதில் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கதுனால ரெண்டு தடவை ஆன்சர் போட்டுருங்க ரெண்டு தடவை இருக்கிறனால ரெண்டு தடவை இதில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கொயர் 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 நிறைய ஸ்கொயராக இருக்கும் இங்கே ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டூ டூவாக இருக்குது அப்போ ஆன்சரும் டூ தான் வரப்போகுது ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக டூ டூவாக இருந்தனால டூ தான் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டுவெல் எக்ஸு டுவெலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னது ஆப்ஷனில் இருக்கிறதுல இது தான் ஸோ அப்போ என்னது நைன் தான் ஆன்சர் டுவெலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னவோ அது தான் நம்ம போடணும் டுவெல் பக்கத்தில் நைன் தான் இருக்கும் அதனால் நைன் இஸ்து ஆன்சர் இன்னொரு சமில் டுவெல் வச்சு வரும் அது நம்ம டுவெல் வச்சு பார்க்க மாட்டோம் வேறு ஒரு நம்பர் வச்சு பார்த்துருப்போம் இந்த சம் எங்கே இருக்குது எனக்கு இதில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி அது வந்துச்சுன்னா நான் என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஸோ டுவெல் எக்ஸுன்னு வரப்போ அதுக்கு நைன் போடணும் சரியா அது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து இப்போலேருந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ட்ரிக் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் கவனமாக இந்த ஆர்டரில் பார்த்துக்கோங்க
ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுல நம்மளுக்கு ஆன்சர் ப்ளஸில் வரணும் ப்ளஸில் இருக்கிறது இது தான் அதனால் இது தான் ஆன்சரை நீங்கள் போடணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நம்பரில் கொஷினுக்கு ஆப்போசிட்டாக மாறிடணும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது இதில் மட்டும்தான் ஸோ அதுதான் என்னது ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒன் பை ரூட் டூ அதெல்லாம் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நம்ம எது ஆன்சர் இருக்கோ ப்ரியாரிட்டி இப்போ ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது எது ஃபஸ்ட் ஒரு நம்மளுக்கு ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை டூன்னு நம்ம எழுதுவோம் இது ரெண்டில் எது ஃபஸ்ட் எழுது ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் தான் எனது ஆன்சர் ரைட்டா ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஆன்சர் அடுத்து குவாட்ரி லேட்டர் நார்க்கரம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சுன்னா ஸோ இதில் நார்க்கரம்ன்ற வார்த்தை எங்கே இருக்குது நீள்வட்ட குவியங்கள் மையத்தில் கொண்டு வர நார்க்கரம் நார்க்கரம்னால நாலு பக்கம் நடத்தோம் அப்போ நாலில் இருக்கிறது தான் ஆன்சர் ரைட்டா ரைட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபியில் எந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு ஏபி இருக்குது இங்கே ஒரு ஏபி இருக்குது இது பாதி ஏபி இது பாதி ஏபி ஸோ ரெண்டு ஏபி இருக்கிறது தான் ஆன்சர் அதனால் ரெண்டு ஏபி இருக்கிறது தான் ஆன்சராக போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஏபி இருக்கிறது தான் ஆன்சர் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதில் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் எல்லாமே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தான் நம்ம ஒன் பை ரூட் டூ எழுதுவோம் அதனால் ஒன் பை ரூட் டூ தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ சேம் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் பை த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பை த்ரீ தான் என்னவாக இருக்கும் ஆன்சராக இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ ஆன்சர் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் கம்மா மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போ ஆன்சர்லேயும் மைனஸ் டூ பின்னாடி வரணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி வரணும் ரெண்டாவது தானே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ ஆன்சர்லேயும் ரெண்டாவது மைனஸ் டூ வரணும் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ வர மாதிரி இருக்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்து இது வந்து எலிப்ஸ் அதாவது நீள் வட்டம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதில் ஒன்றும் டவுட் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம் இது ஃபிஃப்த் நான் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் லேம்டா ப்ளஸ் மியூன் வந்தால் ஜீரோ போடணும் அப்போயே நான் சொன்னேன் ஏ ப்ளஸ் பி வந்தால் ஜீரோ தான் போடணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி வந்தால் ஆன்சர் ஜீரோ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் ஒன்றுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ கமா டூ மைனஸ் த்ரீ கமா டூங்கிறது ஆன்சர் ரைட்டா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்